भद्रं कर्णे भ्रृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभर्यजत्र स्थिरंगेस्तुष्टवागंसस्तनो व्यशेम दैवयदु स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न विश्वेद स्वस्ति नो अरष्टने स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दा शाति शाति हरे ओ श्री गुरुभ्यो नम हरे ओ Let's chant this universal prayer together. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden life, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with Thee know he is also one with every other. ओ शांति 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 टुडे वी शिल चैंट श्री कृष्णाष्टक लेटर वी शिल सिंग कृष्ण भजन विच यू मे ऑल रिपीट आफ्टर मी टू बिगिन विथ श्री कृष्णाष्टक वसुदेवसुत देव कंसचाणूरमर्दन देवकनंद प्रश्न वंदे जगद्गु अतसी पुष्पसंकाशम हूपुरशोभित कंकणकेयूर प्रश्न वंदे जगद्गु कुटिलालक संयुक्त पूर्णचंद्र निभान विलसत्कुंडलधर देव प्रश्न वंदे जगद्गु मंदारगंध संयुक्त चारुहास चतुर्भुज बहिर्पिंचावचूंगं कृष्ण वंदे जगद्गु उत्फुपद्राक्ष नीलजीमूत सन्निभं यादवा शिरोरत्न कृष्ण वंदे जगद्गु संयुक्त पीतांबर सुशोभित अवाप्त तुसी गंधम प्रश्न वंदे जगद्गु गोपिकाकुचंकुमांकितवक्षसम श्रीनिकेत महेश्वास प्रश्न वंदे जगद्गु श्रीवत्सक महोरस्क वनमलाराजित शंखचक्रधर देव कृष्ण वंदे जगद्गु कृष्णाष्टकुण्यम 
प्रातरुत्था पठे कॉटिजन्म पापम स्मरण विनश्य श्रीकृष्णापणमस्तु We shall sing a Krishna bhajan. I will share the Kannada script on the screen. You may kindly repeat after me. <clears throat> Here is the script of the Krishna bhajan. Kindly. Repeat after me. Krishna Bhajaniya Sahitya Vannu Parade Mele Hanch Kondi Deve Navi Heli Kota Nantara Daimadi Kavu Kondra Varthi Siri Giridhari Jaya Giridhari गिरिधारी जय गिरिधारी सुगंध तुलसी दलवन सुगंध तुलसी दलवन गिरिधारी जय गिरिधारी माधव मोरहर मुनि जन सेवित माधव मोरहर मुनि जन सेवित मुरलीधर श्री गिरिधारी मुरलीधर श्री गिरिधारी जय जय गोपी मनोहर गिरिधारी जय जय गोपी मनोहर गिरिधारी गिरिधारी जय गिरिधारी मीरा के प्रभु गिरिधर नागर मीरा के प्रभु गिरिधर नागर मुरली मनोहर गिरिधारी मुरली मनोहर गिरिधारी जय जय गोपी मनोहर गिरिधारी जय जय गोपी मनोहर गिरिधारी गिरिधारी 
गिरिधारी जय गिरिधारी सुगंध तुलसी दलवन मली गिरिधारी जय गिरिधारी जय गिरिधारी जय गिरिधारी वृंदावन विहारी लाल की जय श्री सद्गुरुनाथ महाराज जी की जय सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त जय जय रघुवीर समर्थ इंदु शुक्रवार नवंबर तिंगल मूरन तारीख एर सविदरन शरद ऋतु कलगे शरण नवरात्र आचरण इन केवे दिवस दीपावली हब्बल सरणी बरदर नरक चतुर्दशी अमावास्य लक्ष्मी पूजे आनंदर बलिपाड्य विशेषवाद दिवस इंत शरद ऋतु इंदु शुक्रवार संजे भेटिया विवेक चूड़ामणिया अध्ययन प्रारंभ दल के श्लोक पारायण पर्दे मेले हंसक अरवे श्लोक द्लोक दारायण श्लोक नाते ना पुनरावर्तने पर्द मेले श्लोक इधर नोड़क प्रारंभ दल मोदल श्लोक हेकोट नुनरावर्तन सर्वेदात सिद्धांत गोचर तम गोचर गोविंद परमानंद सद्गुर प्रणतस्म्यहम श्री गुरु प्रणतस्म्यहम अरवक श्लोक तमें बेरे भाषे पुस्तक बे अरवे श्लोक तेरेपिकट नुनरावर्तने शु संहार अगत्खिल भूश्रिय राजा मेति शब्दा राजा मेति शब्दा नो राजा भवतुमर्हती आप्तोक्त 
मुक्तिम खननम तथोपरशिलादी उत्कर्षण स्वीकृति निक्षेप समेक्षत नहीं बहि शब्द स्तु निर्गछति तत्व्रह्मदेश मनन ध्यानादिभ्य माया कार्यतिरोहित स्वल तत्व न दुर्युक्ति तस्माप्रयत्न भवबंध विमुक्त स्वरव यत्न कर्तव्य रोगादाव पंडित यस्वयाद्यकृत प्रश्न वरीयांस्त्रत सूत्र प्रागूढ़ ज्ञात मुमु शुणुश्वा वहि तो विद्वन् यन्मया समुदीर्यते तदेतवणा सद्य अवबंधाक्ष्य से मोक्ष हेतु प्रथम निगद्यते वैराग्यमतमस्तुषो तत शमस्तिदमस्ति न्यास प्रसक्ताखिलकर्मण दश तत्श्रुतिस्तमन स तत्व ध्यान चिर निरंतर मुने तथो विकल्प परमे विद्वा निर्वाण सुखम समृति
हरे ओ श्री गुरुभ्य नम हरे ओ ಇಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಎಪ್ಪತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗಲೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರದ ದುರ್ಲಭತೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಯಾವ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಳಿಸಬೇಕು ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ವಿವೇಕ ವೈರಾಗ್ಯ ಕ್ಷಮಾದಿ ಷಟ್ಕ ಸಂಪತ್ತಿ ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ ಈ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪನ್ನರಾಗಿ ನಾವು ಗುರುಗಳನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಬೇಕು ಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕುಶಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕುಶಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಉತ್ತರಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ಶಿಷ್ಯ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಆ ಶಿಷ್ಯನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ ಹೇ ಶಿಷ್ಯ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಎಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಯಪ್ಪ ನೀನು ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಅನೇಕ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳ ಸುಕೃತವಿರಬೇಕು ಆಗಲೇ ನಾವು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಈಗ ಜ್ಞಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೇತುಗಳು ಯಾವ ಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಈಗ ಶಿಷ್ಯನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉತ್ತರವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳು ಎಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿ ಯದ್ಬೋಧವ್ಯಂತವೇದಾನಿ ಹೇಳಿ ಆತ್ಮಾತ್ಮ ವಿವೇಚನ ತದುಚ್ಯತೆ ಮಯ ಸಮ್ಯಕ್ ಶ್ರುತ್ವಾತ್ಮನ್ಯವಧಾರಯ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯದ್ಬೋಧವ್ಯಂತವೇದಾನಿ ಆತ್ಮಾತ್ಮ ವಿವೇಚನ ತದುಚ್ಯತೆ ಮಯ ಸಮ್ಯಕ್ ಶ್ರುತ್ವಾತ್ಮನ್ಯವಧಾರಯ ಈಗ ಗುರುಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಪದಚ್ಛೇದ ಮಾಡೋಣ ಯತ್ ಬೋಧವ್ಯಂ ತವ ಇದೀಂ ಆತ್ಮಾತ್ಮ ವಿವೇಚನ ತತ್ ಉಚ್ಯತೆ ಮಯ ಸಮ್ಯಕ್ ಶ್ರುತ್ವಾ ಆತ್ಮನಿ ಅವಧಾರಯ ಇದೀಂ ಈಗ ಯತ್ ಯಾವ ಆತ್ಮಾತ್ಮ ವಿವೇಚನ ಆತ್ಮಾತ್ಮ ಆತ್ಮಾತ್ಮಗಳ ವಿವೇಚನೆಯು ತವ ನಿನಗೆ ಬೋಧವ್ಯಂ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡಬೇಕಾಗಿರುವುದೋ ತತ್ ಅದು ಮಯ ಉಚ್ಯತೆ ನನ್ನಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಸಮ್ಯಕ್ ಶ್ರುತ್ವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿ ಆತ್ಮನಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವಧಾರೆಯ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೋ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನೋಡೋಣ 
ಈಗ ಯಾವ ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೋ ಶಿಷ್ಯ ಏಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದ ಹೌದಲ್ಲ ಕಹ ನಾಮ ಬಂಧ ಕಥಮೇಶ ಆಗತ ಕಥಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಥಂ ವಿಮೋಕ್ಷ ಕೋ ಸಾವನಾತ್ಮ ಪರಮಕ್ಕ ಅಯೋರ್ವಿವೇಕ ಕಥಂ ಏತತ್ ಉಚ್ಯತ ಏಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದ ಶಿಷ್ಯ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮ ವಿವೇಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಗುರುಗಳು ಈಗ ಅವನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇ ಶಿಷ್ಯ ನೀನ್ ಕೇಳಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮ ವಿವೇಚನೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ಅದನ್ನು ನೀನು ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಕೇಳು ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಕೇಳುವ ಅರ್ಥ ಏನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳು ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್ ಡೋಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳುವ ಹಾಗೆ ಕೂತಿರೋದು ಆದ್ರೆ ಏನು ತಲೆಗೆ ಓಡ್ತಾರೋದು ಏನು ತಲೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಹಿ ಹಸ್ ನಾಟ್ ಲಿಸೆಂಟ್ to the discourse attentively he was his mind was not concentrated he was very much agitated in the mind he was very much distracted by the external surroundings he will not be able to listen attentively if at all he is distracted or attracted by the external stimuli think therefore the teacher advises him warns him when i answer please listen attentively or you will miss the chance of this crest jewel of discrimination ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಲಿಸದೆ ಇದ್ರೆ ಈ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ ರತ್ನವನ್ನು ನೀನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಿ ಯು ಮಿಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯುಮಂಗಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಲ್ಲೋಸಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಜೈಂಟಿಕ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ಯು ಮಿಸ್ ಇಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಲಿಸನ್ attentively samyak shrutva atmani avadharaya listen carefully and try to establish these thoughts in your heart and mind do not forget these important thoughts important aspects important perspectives of the scriptures yava shastra drishtikona ide adanni ig nan helta iddene gamana bittu kelu shishya shishya bahale echchiravaktane gamana bittu kelta iddane gurugalu uttaravanna arambha maartare prarambhadalli gurugalu telistare modalu naavu namma ee sthula shariravannu tilidukolbeku first and foremost we need to understand our own human physical gross body namma shariravanna sariyagi tilidukolbeku naavu yake ee sharira aarambha agide hege naavu neeve shariradalli iddeve ishtu varshagalu vasa maadiddeve ee shariradalli ee sharirad bagge ne tilidukolade hodre hodala adrinda modalu ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕಲಿಯಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಎನಾಟಮಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ದ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 
ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲು ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಣ್ಮೆ ಜಾಗೃತವಾಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಶರೀರ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಉಪಕರಣ ಅ ವೆರಿ ಡಿವೈನ್ ಟೂಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಟು ಅಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ we need to utilize this human body to its optimum potency and to reach the goal of our life not just to eat sleep and make myth this body is not just to eat sleep and make myth this has a special significance ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿದೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಶರೀರ ನಮ್ದು ನಿಮ್ದು ಶಾಶ್ವತ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ನೀವು ಶರೀರವನ್ನ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇರುವಾಗ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆದ್ರಿಂದ ಮೊದಲ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದ ಬಗ್ಗೆ ಗುರುಗಳು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಎಪ್ಪತ್ತ ಎರಡನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿರಿ ಮಜ್ಜಾಸ್ಥಿ ಮೇದ ಫಲರಕ್ತ ಚರ್ಮ ಸ್ವಯೈರ್ಥಾತು ಭೀರೇರನ್ವಿತ ಪಾದೋರುವಕ್ಷೋಭುಜ ಪ್ರಷ್ಠಮಸ್ತಕೈ ಅಂಗೈರುಪಾಂಗೈರುಪಯುಕ್ತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಜ್ಜಾಸ್ಥಿ ಮೇದ ಫಲರಕ್ತ ಚರ್ಮ ವಗಾಸ್ವಯೈರ್ಥಾತು ಭೀರೇರನ್ವಿತ ಪಾದೋರುವಕ್ಷೋಭುಜ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಗೈರುಪಾಂಗೈರುಪಯುಕ್ತ ಪದಛೇದವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮಜ್ಜ ಅಸ್ಥಿ ಮೇದ ಫಲ ರಕ್ತ ಚರ್ಮ ತ್ವಗ್ ಆಹ್ವೈ ಧಾತು ಅನ್ವಿತ ಪಾದೋರುವಕ್ಷೋಭುಜ ಪೃಷ್ಠಮಸ್ತಕೈ ಅಂಗೈ ಉಪಾಂಗೈ ಉಪಯುಕ್ತ ಮೇತತ್ ಅನ್ವಯಾರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿ ಏತತ್ ಇದು ಮಜ್ಜ ಅಸ್ಥಿ ಮೇದ ಫಲ ರಕ್ತ ಚರ್ಮ ತ್ವಕ್ ಆಹ್ವೈ ಮಜ್ಜೆ ಮೂಳೆ ಕೊಬ್ಬು ಮಾಂಸ ರಕ್ತ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಹೊರ ಚರ್ಮ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂಡ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಹೊರ ಚರ್ಮ ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಎಬಿ ತಾತು ಈ ಸಪ್ತ ಧಾತುಗಳಿಂದ ಆನ್ವಿತ ಕೂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಪಾದ ಊರು ವಕ್ಷ ಭುಜ ಪೃಷ್ಠ ಮಸ್ತಕೈ ಕಾಲು ತೊಡೆ ಎದೆ ತೋಳು ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ತಲೆ ಎಂಬ ಅಂಗೈ ಉಪಾಂಗೈ ಅಂಗೋಪಾಂಗಗಳಿಂದ ಉಪಯುಕ್ತ ಕೂಡಿರುವ 
ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತಿದೆ ಇರ್ ನೋಡೋಣ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಹೇಗಿದೆ ಮಜ್ಜೆ ಮೂಳೆ ಕೊಬ್ಬು ಮಾಂಸ ರಕ್ತ ಚರ್ಮ ಹೊರ ಚರ್ಮ ಇವನ್ನು ಸಪ್ತ ಧಾತುಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಸಪ್ತ ಧಾತುಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ ವಾಲ್ ಅದು ಪ ಇರಬೇಕು ಸಪ್ತ ಈ ಸಪ್ತ ಧಾತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಗಾಂಗಗಳಿದೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಕಾಲು ತೊಡೆ ಎದೆ ತೋಳು ಬೆನ್ನು ತಲೆ ಮೊದಲಾದ ಅಂಗಗಳಿಂದಲೂ ಉಪಾಂಗಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣ ಎಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದ ವರ್ಣನೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಅಹಂ ಮೇತಿ ಪ್ರಥಿತ ಶರೀರ ಮೋಹಾಸ್ಪದ ಸ್ಥೂಲ ಮಿತಿರ್ಯತೆ ಬುಧೈ ಭೂಮಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಿ ಭೂತಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಹಂ ಮೇತಿ ಪ್ರಥಿತ ಶರೀರ ಮೋಹಾಸ್ಪದ ಸ್ಥೂಲ ಮಿತಿರ್ಯತೆ ಬುಧೈ ನಭೋ ನಭಸ್ವಹನಾಂಬು ಭೂಮಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಿ ಭೂತಿ ಪದಚ್ಛೇದ ನೋಡಿ ಅಹಂ ಮಮ ಇತಿ ಪ್ರಥಿತ ಶರೀರ ಮೋಹಾಸ್ಪದ ಸ್ಥೂಲ ಇತಿ ಈರ್ಯತೆ ಬುಧೈ ನಭೋ ನಭಸ್ವತ್ ದಹನಾಂಬು ಭೂಮಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಿ ಭೂತಿ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದ ವರ್ಣನೆ ನೋಡಿ ಅಹಂ ಮಮ ಇತಿ ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂದು ಪ್ರಥಿತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮೋಹಾಸ್ಪದ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಾಗಿರುವ ಶರೀರ ಶರೀರವು ಸ್ಥೂಲ ಇತಿ ಸ್ಥೂಲವಾದುದೆಂದು ಬುಧೈಹಿ ಈರ್ಯತೆ ಪಂಡಿತರಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ನಭ ನಭಸ್ವತ್ ದಹನ ಅಂಬು ಭೂಮಯ ಆಕಾಶ ವಾಯು ಅಗ್ನಿ ನೋಡಿ ನಭ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ ನಭಸ್ವತ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯು ದಹನ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಅಂಬು ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಭೂಮಯ ಭೂಮಿ ಇವು ತಾನಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಿ ಭೂತಾನಿ ಭವಂತ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭೂತಗಳಾಗಿವೆ ಭೂತಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾದವುಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಯಾವುದು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಭೂತಂ ಭೂತಾನಿ ತಾನಿ ಭವಂತಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನೋಡಿ ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಾಗಿರುವ ಇದನ್ನು ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರವೆಂದು ಪಂಡಿತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆಕಾಶ ವಾಯು ಅಗ್ನಿ ನೀರು ಭೂಮಿ ಇವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭೂತಗಳು ಈ ಭೂತಕ ಪಂ ಈ ಭೂತ ಪಂಚಕದಿಂದಲೇ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರವಾಗುತ್ತದೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವ ಭೂತ ಪಂಚಕವು ಮುಂದೆ ಸ್ಥೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಏನಿದರ ಅರ್ಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವ ಭೂತ ಪಂಚಕವು ಮುಂದೆ ಸ್ಥೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು The five great elements, Pancha Mahabhutakalu, Akasha, Vayu, Agni, Neeru, Bhoomi. 
ಅದರದ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಅದು ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಈ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಶರೀರ ಹೇಗೆ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಹೌ ದಿಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ದೀಸ್ ಫೈವ್ ಗ್ರೇಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಗ್ರಾಸ್ ಬಾಡಿ ಓನ್ಲಿ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟೆಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಂಚೀಕರಣ manufacture of this physical body is called panchi karanam all these five great elements come together and this human body is created is formed nodi ishtu sukshma vagide ee ond adhyayana iga panchi karana hege anuvutadanna gurugalu mundina shlokadalli telistare aa shlokavanna nodid mele nimgondu illustration ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಂಚೀಕರಣ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಶರೀರ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮೊದಲು ಈ ಪಂಚೀಕರಣದ ಶ್ಲೋಕ ಎಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಂತರ ಪಂಚೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಪರಸ್ಪರ ಶೈರ್ಮಿಲಿತ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಹೇತವ ಪಾತ್ರಸ್ತದೀಯ ವಿಷಯ ಶಬ್ದಯ ಪಂಚ ಸುಖಾಯ ಭಕ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಸ್ಪರ ಶೈರ್ಮಿಲಿತ ಸ್ಥೂಲ ನಿಚ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಹೇತವ ಪಾತ್ರಸ್ತದೀಯ ವಿಷಯ ಶಬ್ದಯ ಪಂಚ ಸುಖಾಯ ಭಕ್ತು ಪದಕ್ಷೇದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಪರಸ್ಪರ ಅಂಶೈ ಮಿಲಿತಾನಿ ಭೂತ್ವಾ ಸ್ಥೂಲಾನಿ ಚ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಹೇತವ ಮಾತ್ರ ತದೀಯ ವಿಷಯ ಶಬ್ದಾದಯ ಪಂಚ ಸುಖಾಯ ಭಕ್ತು ಅನ್ವಯಾರ್ಥ ನೋಡಿ ಪರಸ್ಪರ ಅಂಶೈ ಪರಸ್ಪರ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಮಿಲಿತಾನಿ ಸೇರಿಕೊಂಡವುಗಳಾಗಿ ಸ್ಥೂಲಾನಿ ಚ ಭೂತ್ವ ಸ್ಥೂಲಗಳಾಗಿ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಹೇತವ ಭವಂತಿ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಾಗುತ್ತವೆ ತದೀಯ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಂಶ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅವುಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಂಶ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಂಶಗಳಾದ ಶಬ್ದ ಆದಯ ಪಂಚ ಶಬ್ದವೇ ಮೊದಲಾದ ಐದು ಭಕ್ತು ಸುಖಾಯ ಜೀವನ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ವಿಷಯ ಭವಂತಿ ವಿಷಯಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವುದೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳೇ ಸ್ಥೂಲವಾಗ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನೋಡಿ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಭೂತಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರವಾಗಿ 
ಸ್ಥೂಲಗಳಾಗಿ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಇವುಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಂಶಗಳಾದ ಅಥವಾ ಗುಣಗಳಾದ ಶಬ್ದವೇ ಮೊದಲಾದ ಐದು ಶಬ್ದವೇ ಮೊದಲಾದ ಐದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸ ಗನ್ ಈ ಐದು ಜೀವನ ಸುಖಕ್ಕೆ ವಿಷಯಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೊದಲ ಯಾವ್ದು ಅಹ್ ಮಿಶ್ರವಾಗಿ ಯಾವ ಪಂಚ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳಿವೆಯೋ ಅವುಗಳು ಹೇಗೆ ಮಿಶ್ರಣವಾಗ್ತವೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭೂತಗಳ ಪಂಚೀಕರಣವು ಹೀಗೆ ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭೂತವು ಎರಡೆರಡು ಭಾಗಗಳಾಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನೇ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಈಗ ಮೊದಲು ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಆ ನಂತರ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದಾಗ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓದ್ತೇವೆ ಭೂತಗಳ ಪಂಚೀಕರಣವು ಹೀಗೆ ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭೂತವು ಎರಡೆರಡು ಭಾಗಗಳಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವು ಪುನಃ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಾಗುತ್ತದೆ ಅನಂತರ ಒಂದು ಭೂತದ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಭೂತಗಳ ಎಂಟರ ಒಂದು ಭಾಗಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಥೂಲ ಭೂತವಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಣಿತಾಂಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನೋಡಿ ಅರ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಕಾಶ ತತ್ವ ಆಕಾಶ ಪಂಚಮಹಾಭೂತನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಇದೆ ಇನ್ನು ಎಂಟರ ವಾಯು ಭಾಗ ಎಂಟರ ಒಂದರ ಭಾಗ ಅಗ್ನಿ ಎಂಟರ ಒಂದರ ಭಾಗ ಜಲ ಅಥವಾ ನೀರು ಎಂಟರ ಒಂದು ಭಾಗ ಪೃಥ್ವಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇದು ಅರ್ಧ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ಅರ್ಧ ಆಗತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭೂತಗಳು ಮಿಲಿ ಮಿಲನಗೊಂಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಭೂತಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗುತ್ತವೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಐದು ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಶಬ್ದವೇ ಮೊದಲಾದ ಐದು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸ ಗಂಧ ಇವೇ ಪಂಚ ವಿಷಯಗಳು ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರ್ತವೆ ಆ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು ಸ್ಥೂಲವಾಗ್ತವೆ ಅದೇ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು ಅದು ಪಂಚ ವಿಷಯಗಳೊಡನೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಜೀವನದ ಸುಖ ಅನುಭವವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಶರೀರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಖವು ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖವೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಬರೆಯಬಾರದು ಇಲ್ಲಿ ಸುಖವು ದುಃಖವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಆ ಪಂಚೀಕರಣ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಈಗ ನೋಡಿ ಪಂಚೀಕರಣ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪೆಂಟಮರಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಂಡ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೋಡಿ ಮೊದಲ ಹಂತ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಆಕಾಶ ತತ್ವ ವಾಯು ತತ್ವ ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ ಜಲ ತತ್ವ ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು ಅದರದರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತನ್ಮಾತ್ರ ಈಚ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜನ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆರಿಜಿನ್ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಂಚೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಆಕಾಶ ತತ್ವ ಎರಡು ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಪಂಚೀಕರಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಿಂದ ಸೂಕ್ ಸ್ಥೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಪಂಚೀಕರಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಆಕಾಶ ಇದು ಅರ್ಧ ಆಗತ್ತೆ ವಾಯು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಅಗ್ನಿ ಅರ್ಧರ್ಧ ಭಾಗಗಳು ಜಲ ಅರ್ಧರ್ಧ ಭಾಗಗಳು ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವ ತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳು ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಬ್ಭಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಬ್ಭಾಗ ನೋಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ದ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತವಾಗಿ ಆ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಇದೆ ಆಕಾಶ ತತ್ವದ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಆ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಇರೋದು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಾದ್ರೆ ಎಂಟರ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗವಾಗತ್
ಆ ಎಂಟರ ಒಂದು ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಅದು ವಾಯು ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನು ಎಂಟರ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಗ್ನಿ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನು ಎಂಟರ ಒಂದು ಭಾಗ ಜಲ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಂಟರ ಒಂದು ಭಾಗ ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಿಶ್ರಣವಾಗುತ್ತೆ ಆಕಾಶ ತತ್ವ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯು ತತ್ವ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಅಗ್ನಿ ಜಲ ಪೃಥ್ವಿ ಅದರದರ ಎಂಟರ ಒಂದು ಭಾಗ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ ಅರ್ಧ ಭಾಗವಾದ್ರೆ ಆಕಾಶ ವಾಯು ಜಲ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿ ಈ ಎಂಟರ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ ಅರ್ಧ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಜಲ ತತ್ವ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಆಕಾಶ ವಾಯು ಅಗ್ನಿ ಪೃಥ್ವಿ ಎಂಟರ ಒಂದು ಭಾಗಗಳು ಜಲತತ್ವಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಪೃಥ್ವಿ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಎಂಟರ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಕಾಶ ವಾಯು ಅಗ್ನಿ ಜಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಶ್ರಣವಾದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಿಂದ ಸ್ಥೂಲವಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಹಾಫ್ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ಅದರ್ಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಈಚ್ ಹಾಫ್ ಮ್ಯಾರೀಡ್ ಟು ಫೋರ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಬಾರೋಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದಿ ಅದರ್ ಫೋರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪಂಚೀಕರಣ ಅಂತ ಹೆಸರು ನೋಡಿ ಪಂಚೀಕರಣ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪೆಂಟಮರಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈ ಒಂದು ಪಂಚೀಕರಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಿಂದ ಸ್ಥೂಲವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು ಸ್ಥೂಲವಾದಂತಹ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳೇ ಈ ಶರೀರ ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓದೋಣ ಆಗ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಭೂತಗಳ ಪಂಚೀಕರಣವು ಹೀಗೆ ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭೂತವು ಎರಡೆರಡು ಭಾಗಗಳಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವು ಪುನಃ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಅನಂತರ ಒಂದು ಭೂತದ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಭೂತಗಳ ಎಂಟರ ಒಂದು ಭಾಗಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಥೂಲ ಭೂತವಾಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನ ಪಂಚೀಕರಣ ಎಂದು ಕರೆದು ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪಂಚೀಕರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಸರು ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ತತ್ವ ಇದೆ ವಾಯು ತತ್ವ ಇದೆ ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ ಇದೆ ಜಲ ತತ್ವ ಇದೆ ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವ ಇದೆ ಹೌದಲ್ಲ ಈ ಐದೂ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು ಸ್ಥೂಲವಾಗುವುದಾದರೆ ಈ ಶರೀರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೌದಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಪಂಚೀಕರಣ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಈ ವಿಷಯಾಸಕ್ತಿ ಭೋಗ ವಿಲಾಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಯೋಗ ಸಾಧಕರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಊರ್ಧ್ವಮುಖವಾಗಿ ಏರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎನಾಟಮಿ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಶರೀರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಚೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆದರೆ ಮೂಢ ಜನರು ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಆದಿಶಂಕರ ಆಚಾರ್ಯ ನೋಡಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಯು ಮೂಢ ವಿಷಯು ಬದ್ಧ ರಾಗೋರುಪಾಶೇನ ಸುದೂರ್ಧಮೇನ ಆಯಾಂತಿ ನಿರ್ಯಾಂತ್ಯಥ ಊರ್ಧ್ವಮುಚ್ಚೈ ಸ್ವಕರ್ಮದೂತೇನ ಜವೇನ ನೀತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 
यु यु मूढ़ा विषयु बद्ध रागो रूपाशेन सुदूर्दमेन आयांति निर्यांत्यथ ऊर्ध्वमुच्चैहि स्वकर्म दूतेन जवेन नीता पदच्छेद नोड़ी कोली ये येशु मूढ़ा विषय येशु बद्धा रागोरुपाशे सुदुर्दमेन आयांति निर्यांति अध ऊर्ध्वमुच्चै स्वकर्मदूतेन जवेन नीता नोड़ी इस चना किधर अन्वयार्थ नोड़ोण के श्लोक ये मूढ़ा यहा मूढ़ विषय विषय सुदुर्दमेन प्रबल वाद रागोरुपाशेन रागवेब दृढ़वान पाशद बद्ध बद्धरो स्वकर्म दूतेन तम कर्म वेब दूत जवेन नीता वेगवा वैयलपर उच्च विशेषवा ऊर्धम निर्यांति मेल के हमारे अध आयांति के बारे तात्पर्य नोड़ यहा मूढ़ विषय प्रबल वाद रागवेब दृढ़वान पाशद बद्धरो स्वकर्म वेब दूत वेगवा वैयलपट मेलकू के हलो बो पंचीकरण अर्थम शरीर मार्मिकत ना अर्थमिक ना विषय के दासर ना तक हे ना जगत मायपटे हे मूढ़ यार विषय प्रबल वाद रागवेब रग अंद्र अर्थ ऐन तीव्रवान आसक्ति प्रापंचिकवान आसक्त बद्धर पाश अद हग्गद कटेल पटिता माया पाश के सिलक स्वकर्म वेब दूत अंद्रे पाप पुण्य स्वकर्म वे कार्य फल पड़ेक केट कार्य पाप कार्य पाप फल उन्ते इंत पाप पुण्य दूत वेगवा नम जीवन सकता मेले मत के मेले अर्थ ऐन स्वर्गवे मोदल ऊर्धलोक के अर्थ ऐन अधोगति अद्रोड़ जीवन अत्यंत विरल ना अधोगति के तबार नमेंगे स्वातंत्र अधोगति के हमू स्वातंत्र ऊर्धमुखवा हमू नमे विवेक इतना ना आय्के Both options are available in life. Either you make your life or mar your life. Choice is yours. Think. Either you can make or mar your life. You have complete freedom. 
ನೋಡಿ ಯಾರು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಲವಂತ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೇ ಇರಬೇಕು ಹೀಗೇ ಮಾಡಬೇಕು ನೋ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಟ್ ಸೊ ಯಾವ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಹಿತವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಲವರು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು ವಂಚನೆ ಕಪಟದಿಂದ ನಮಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಉನ್ನತಿಗೆ ಸಾಕ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವ ಭ್ರಮೆ ಇರುತ್ತ ಹೌದಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ವಂಚನೆ ಕಪಟದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಸಿಗಬಹುದು ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗಬಹುದು ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಗುವುದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ 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 ಗಂಟನ್ನು ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಧಾನ ಈ ಅಧೋಗತಿಯ ವಿಧಾನ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ನಿಮ್ಮನ್ಯಾರು ಆ ನಿಮ್ಮನ್ಯಾರು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ಯಾರು ಕೇಳೋದು ಇಲ್ಲ ಬೇಕಾದ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅದೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉನ್ನತಿಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ 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 ಆಯ್ಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಆದ್ರಿಂದ ಗುರುಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗದೆ ಈ ಮಾಯಾ ಪಾಶದಿಂದ ಹೊರಬರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗುರುಗಳು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಬೋಧನೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಶ್ಲೋಕ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಎಪ್ಪತ್ತಾರನೆಯ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಶ್ಲೋಕ ಈ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತವೆ ಇಂತಹ ವಿವೇಕ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಈ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮ ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಎಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಸರ್ವೇ ಸುಖಿನ ಸಂತು ನಿರಾಮಯ ಭದ್ರಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಹರೆ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಜಯ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ